കേരളത്തിൽ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗത്തിലെ വേറിട്ട ശബ്ദങ്ങളിലൊന്നാണ് സാറ ജോസഫിൻ്റേത് എഴുത്തിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയോട് നിരന്തരം പോരാടുകയും അതിലെ തെറ്റുകളെയും അനു തെറ്റുകളെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും അതിനോട് നിരന്തരമായി എതിർശബ്ദമായി വിമതശബ്ദമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരിലൊരാൾ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സൗന്ദര്യാന്വേഷണം അല്ലെന്നും അതിനപ്പുറം അതിന് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തലമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന വേറിട്ട ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടീച്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിന് പൊതുവേ ഒരു ഒരു ഭയത്തിൻ്റെയും നമ്മളാരും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തല്ല നമ്മളുള്ളത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പല പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമീപകാലത്തെ വഴി വന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വർഗീയ വേർതിരിവും സമൂഹത്തിലാകെ കൂടി ഒരു ഇരുട്ടു പകരുത്തുന്ന ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പോൾ സുധീർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു ഭയമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കണ്ടത് ഇതായിരുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ആ ചോദ്യം കുറേ കാലം മുമ്പേ തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ജനാധിപത്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമുക്കൊരിക്കലും അറിയില്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ അധികാരം കേന്ദ്രീകൃതമായി പോയി ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു സംഘമാണ് അധികാരം കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടനയാണ് അല്ലേ ജനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടന അത് ജനങ്ങൾ മറന്നേ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാര അവകാശം അതിലുള്ള എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു മുഖം അത് വരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് മോദി സർക്കാർ കടന്നു വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും അവരുടെ അനുബന്ധമായ എല്ലാ സംഘടനകളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ജനാധിപത്യം എന്നൊന്നും വേണ്ട വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വിട്ടിത്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതിനൊക്കെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു യൂത്തിന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമൂഹം ഒന്നുകിൽ നിസ്സഹായമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്ന താല്പര്യത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ തക്കവണ്ണം ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അത് നടക്കാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എത്ര കാലം നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എലക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എലക്ഷനിൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ദാദ്രി സംഭവമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എഴുത്തുകാരുടെ ഇടപെടൽ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ അതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഇടപെടലുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുത്തും ഇടപെടലുകളും സമൂഹത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ദൗത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയും പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിപുരാതന ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എഴുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ കലാ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതവുമായിട്ട് നിരന്തര ബന്ധം നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ പല നാടുകളിലും നമ്മുടെ ഇതുപോലെയല്ല എഴുത്തുകാരുടെ ഇടപെടലുകൾ അതും കൂടി നമുക്കൊരു പാഠമാവേണ്ടതാണ് ഈ പല നാടുകളിലും എഴുത്തുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറയുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈവൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാർ നമ്മൾ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ പലരും കാണിച്ച അത്ര ആവേശമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇടപെടലിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദേശീയ ബോധമില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗഹനതയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പക്ഷം ചേരാതെ സുഖത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങൾ നേടാം എന്നുള്ളതോ പൊതുവെ ഒരു 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 ദേശീയ തലത്തിൽ കണ്ടൊരു 
അത് ഒരു തുടർച്ചയുടെ നഷ്ടം വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ ബഷീർ അതുപോലെ അനേകം ആളുകൾ സ്വന്തം സമൂഹത്തെ മാറ്റിയ ആളുകൾ സ്വന്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ നമ്പൂരിയെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ ദളിത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ബഹു സഹസ്രം ജനങ്ങളെ നയിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ധാരയുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ മൂല്യങ്ങൾ ആ വലിയ മൂല്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവൻ വൈലോപ്പള്ളി ഇടശ്ശേരി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ആശാൻ വൈലോപ്പള്ളി ഇടശ്ശേരി അവരൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ രാജ്യവും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിശക്തമായൊരു ധാരം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു അനുഭവമാണ് ഈ എഴുത്തുകാരുടെ നിശബ്ദതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാറാട് സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് എഴുത്തുകാർ കുറേ പേര് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു എം ടി വാസവിനാരൊക്കെ അന്ന് മുൻനിരയിൽ വന്ന് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി സൈലൻറ്റ് വാലി ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴും എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു അത് ക്രമേണ അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ 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 ആയി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അധികാര കേന്ദ്രീകരണം അങ്ങ് പൂർത്തിയായി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അധികാരം ഈ ആരാണ് സർക്കാർ സർക്കാർ നമ്മളാണ് അല്ലേ നികുതി കൊടുക്കുന്ന നമ്മളാണ് സർക്കാരായിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളവർ ഇവർ അധികാരികളായി മാറുകയും നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരോട് ഇപ്പോൾ ഭാഷാപരമായിട്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്താ താണുകേണ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് നടപ്പാക്കി തരണമെന്ന് താണുകേണ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തിയ നമ്മളാണ് ഈ താണുകേണ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ആ വിധേയത്വം ഭാഷയിലും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലും നമ്മുടെ നടപടികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലൊക്കെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന എല്ലാ തുല്യതയും നൽകിയിട്ടുള്ള പൗരന്മാരാണ് നമ്മളെന്ന് നമ്മൾ മാറുന്നു നമുക്കറിയില്ല അത് അതിൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ രുചി നമുക്കറിയില്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രുചി അറിയാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് അത് അതാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന സംഘപരിവാർ അതിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടി എന്നേയുള്ളൂ അത് ആ ഒരു തുടർച്ച എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ആ ഒരു തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം നശിപ്പിക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉള്ള മനസ്സുകളും വ്യക്തികളും സമൂഹവും ഉണ്ടാവണം അത് അസാധ്യമാവുന്ന വിധത്തിൽ ആളുകൾ കള്ളികളിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഓരോരുത്തരുടെ മതങ്ങളിലും ആണ് മതങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർ അധികാരത്തെ നിർണയിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അവരാണ് അവർ വിചാരിച്ച ഇവിടെ എന്തോ നടക്കും മതങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ വർഗീയതയെപ്പറ്റി പറയുന്നു പക്ഷെ വർഗീയതയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മത മതവിഭാഗം വോട്ട് ബാങ്കാക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്നതും നന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അവരവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളാക്കി നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജനാധിപത്യത്തിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക അതെല്ലാം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ എന്തും വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും അതുപോലെ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു മൂല്യ ശോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ വർഗീയത കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ പുറകെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അവസരം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സിന് ഒരു വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ദല്ലാളന്മാരായിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം
അത് പക്ഷേ എന്തായാലും അത് വളർന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കല്ല എല്ലാ സംഗതികൾ വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഊർജം കൊടുക്കണം അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കണം അവർക്ക് വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരിവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ജോലി സാധ്യത കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അവർ ജോലി സാധ്യത എത്ര കോർപ്പറേറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ആഴത്തിൽ പേര് ഒന്നി ഭീമാകാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവർ ഇത്രമാത്രം ജോലി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുറം നാടുകളിൽ ജോലി പോകേണ്ട വല്ല ഗതികേടുണ്ടാവുമോ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ച് പാസ്സായാലും അവർക്ക് നാടില്ല വൈലോപ്പള്ളി പണ്ട് പിന്നെ ആസാം പണിക്കാരിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അത് കേരളത്തെ പറ്റി നോക്കിയിട്ട് അവൾക്ക് വെള്ള മക്കളെ വേണ്ട ഏ അതോ അറ്റങ്ങളൊക്കെ ആസാമിലേക്ക് പോയി പനി പിടിച്ച് ചത്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ നിരാശാഭരിതരായിട്ട് പോകുന്ന യുവാക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പണി തേടി പോകുന്നവരെ പറ്റി പറയും ആ പണി തേടി പോകലെ തന്നെയല്ലേ എന്നും സംഭവിക്കുന്നത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ എണ്ണ പറ്റിയാലും എന്തുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്വദേശവൽക്കരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ട്രംപ് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ കിടന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റേതായ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി വിഭവങ്ങളുടെ സ്കേഴ്സിറ്റി എല്ലാവരും ബാധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ മണ്ണ് എവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കടന്നു വരാൻ എയർപോർട്ട് എവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു തോന്നുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ച് ചോദിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു മറിച്ച് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മൂലധനം ഇറക്കാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു ഓർമ്മയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എ ഡി ബി വായ്പ എടുക്കുന്ന സുസ്ഥിര നഗരവത്സരവൽക്കരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എ ഡി ബി വായ്പ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ചെറിയ കോടികളാണ് ആ തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഗൾഫിൽ എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എ ഡി ബി വായ്പ എടുത്തിട്ട് നഗരവൽക്കരണം ഒരു സുസ്ഥിര നഗരവൽക്കരണം നടത്തണം ഡോളറിൽ പലിശ പലിശ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സമ്പന്നരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടെ അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പതിനഞ്ച് കോടി എ ഡി ബി വായ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് കോടി തരാം എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ആ ഞാൻ എന്നിട്ട് കുവൈറ്റ് അബുദാബി ദെൻ വേറെ ഏതൊരു ദുബായ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എ ഡി ബി വായ്പയ്ക്ക് പകരം അവരുടെ പണം നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ പണം മുടക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾക്കത് ഇന്ത്യൻ മണിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് തന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഇവിടെ സ്ഥിരമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അച്യുതാനന്ദനെ പോയി കണ്ടു ഞാനും വൺ മുരളി ഫ്രം അബുദാബി പോയി കണ്ടു അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എ ഡി ബി വായ്പ എടുക്കുന്നത് എ ഡി ബി വായ്പ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതോ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ പണമോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കലല്ല കോർപ്പറേറ്റുകൾ പറഞ്ഞു ആ കമ്മീഷൻ അടിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് അമിതമായ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം രാജ്യത്ത് മൂലധനം കൊണ്ടുവരും തൊഴിൽ കൊണ്ടുവരും വ്യവസായവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരും ഭയങ്കര നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുതിച്ചു വരും ഇതൊക്കെ നോണയല്ലേ നുണയല്ലേ ഇത്രയും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മോദി സർക്കാർ കൈ മെയ് എറിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് സാമ്പത്തിക നിരക്ക് കുത്തന താഴേക്ക ഈ സാമ്പത്തിക നിരക്ക് പോലും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ആരുടെ ചെലവിലാണ് വമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള അദാനിയുടെയും പിന്നെ റിലയൻസിൻ്റെയും അവരുടെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ കണക്കാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അളവരി വരുമാനം അളവരി വരുമാനത്തിൽ അവരുടെ ഇതിനോടല്ലേ നമ്മൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസിയുടെയും ഒക്കെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കണക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോർപ്പറേറ്റുകൾ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ട് പെരുകുന്നു എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരുപോലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്നു അതിനാണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വികസനം കൊണ്ടുവരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളായിട്ട് കൂട്ടുപിടിക്കുക അവരെ ഇതാക്കുക അപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കത് ആവശ്യം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബുള്ളറ
നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സംഭവിക്കാതെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡായി നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു അതും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതൊക്കെ ആരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ വെച്ച് കഠിനമായി ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർ അസമാരൊന്നുമല്ല ടീച്ചർ ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് ഒരേ സമയം ഐക്കണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതേസമയം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് വല്ലാത്തൊരു മിശ്രിതമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണ് അവർ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേശീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിജി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബഹുസ്വര ദേശീയതയുണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ഗാന്ധി നമ്മുടെ കൂടി ആളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്തയിലാക്കാണ് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരുമാണ് ഗാന്ധിജിയോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ത്യയിലില്ല എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു തിരിച്ചു വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗാന്ധിജി ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തെ പറഞ്ഞു അത് അതിലും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളീ പറയുന്ന ബുദ്ധിജീവികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരെന്നോ പറയുന്നവർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ അതിന് കൂടെ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വല്ലപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അവിടെയാണ് എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ മുഴുവൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവഗണിക്കും അതിനെ അന്വേഷിക്കാനോ പഠിക്കാനോ എടിബി വായ്പ അതൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പോലെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആശയപരമായ ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം എന്തായാലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സാഹിത്യമായാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്തായാലും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ആശയ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുത്തുകാർക്കും മറ്റൊരു അവിടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് വല്ലാതൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ തിരിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എവിടെയാണ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഓടിക്കാനുള്ള ജനകീയ സമരങ്ങളും അതുപോലെ ശക്തമാണെന്നുള്ള പ്ലാച്ചിമട നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പക്ഷേ കൂടുതൽ പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂല ഒരു സർക്കാരുണ്ടായിരിക്കുകയും ഇവർ ഇവിടെ കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിനോട് അനുകൂലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ മറ്റേ എന്താണ് ടാങ്കർ പ്രശ് അതെ വൈപ്പിൻ വൈപ്പിൻ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾക്ക് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത വളരെ എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരിക തന്നെയാണ് തെളിഞ്ഞു വരികയല്ല തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കാൻ നിരന്തരം ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുള്ള കാരണം അങ്ങനെ സമരം ചെയ്യണമെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ജനതയാണ് ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തെക്ക് വടക്കുന്ന തെക്കേ അറ്റത്തോളം എത്രതരം സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലബാർ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ അതിനെ പേരെടുത്ത് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ അതിനെതിരെ എണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന സമരം എൻഡോ സൾഫാൻ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന സമരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെയും ഒരു എത്രയൊരനാസ്ഥയാണ് ഇതുപോലെ അതിദാരുണമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും എത്ര കുറച്ച് പൈസ മതി അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഈ ധൂർത്തടിക്കുന്നതിന് എത്ര കുറച്ച് പൈസ മതി ആ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവരോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ദയാഭായിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സമയം ആ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രം മതി അവർക്ക് ആംബുലൻസ് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചികിത്സ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സംഗതികൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ടായാൽ ഒരാൾ പണി മുടക്കി വീട്ടിലിരിക്കണം സർക്കാർ വിചാരിക്കണ പോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലാണ് അതിനെന്നാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ചത്തു പോക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേരൻസ് പോവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പണിയാണ് അവിടെ പോകുന്നത് ആ കുടുംബങ്ങളൊന്നും ധന ധന സമ്പത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളല്ല കൂലി വിലയ്ക്ക് പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും പന്ത്രണ്ട്
അതെ സമരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുത്തകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ജനങ്ങൾ നിരന്തര സമരത്തിലാണ് അത് അതേസമയം ആ സമരത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടേതായ ഒരു നയപരിപാടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇടതോ വലതോ ഭേദല്യ അതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയണേ എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കുടിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം തൊട്ട് കുടിവെള്ളം ഇല്ല അത് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകണം കുടിവെള്ളം ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കും ഭാരതപ്പുഴ പറ്റുന്നു ഭയങ്കര ഭാരതപ്പുഴ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര പരിപാടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടിയാൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പാട്ട് പാടുന്നു കവിത ചൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പുഴയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല പുഴയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പുഴയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തമിഴ്നാട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ആ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാടിൻ അത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം അവിടെയുള്ളതും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അവർക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ആ സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി രണ്ട് സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് വരേണ്ടതായ പല കൈവഴികളും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തമിഴ്നാട്ടിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ആ തമിഴ്നാടിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നീർച്ചാലുകളൊന്നും ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല വേറൊന്ന് ഈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്താൽ ആ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങണം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവിടെ കാട് വേണം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാറകളും കാടുകളും വേണം പക്ഷേ മുകളിട്ട് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും വെള്ളം പെയ്ത് മണ്ണിലിറങ്ങിയാലും നീർച്ചാലുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ നീർച്ചാലുകൾ വേണം നദിയിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോറികളുടെ അമിതമായ കോറിവൽക്കരണം പുഴകളിൽ നശിപ്പിക്കും അല്ലേ വെറുതെ പാറ പൊട്ടിക്കൽ മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാകെ തകർക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മരങ്ങളും കാടുകളും പോയാലുള്ള അവസ്ഥയും കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ റിസോർട്ട് കെട്ടലുകൾ അങ്ങനെ കയറി 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 പോകുമ്പോൾ പുഴ നശിച്ച് 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 ഇല്ലാതെയോ പുഴ മരിക്കും പുഴ മരിച്ചാൽ ജനം മരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ ആ ജീവജാലം മരിക്കും അപ്പം ജീവജാലം മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി വിലയിരുത്തി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സർക്കാരുകളുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എത്ര കോറികൾ അനുവദിക്കാം ഇപ്പം അനധികൃത കോഴികൾ എത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോറികൾക്കെതിരെ ഒരു ചെറുപേരലെങ്കിലാണ് അക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നത് ഈ നശിപ്പിക്കുന്നത് തലമുറകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് പോകും ഈ ഭരണാധികാരത്തിൽ ഇരുന്ന ആളുകൾ ശുദ്ധവായോ ശുദ്ധജലമോ ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവണോ ഇല്ലാണ്ടാവണോ എന്ന് എല്ലാവരും വാതോരാതെ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ വയലുകളാണ് ജലം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാത്രങ്ങൾ വയലുകൾ നിർത്തിയാൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ലല്ലോ വെള്ളം ഒഴുകി പോവല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എത്രത്തോളം വയൽ നികത്തുന്നതിനുള്ള നിയമം വന്നു തണ്ണീർത്തട നിയമം വന്നു പക്ഷേ അതെങ്ങനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നകത്താൻ വയലില്ല എന്ന ബോധ്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ളവരാണ് സർക്കാർ അവർ വരുമ്പോൾ അറിയാലോ അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അതിനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു ഒളിവിലും മറവിലും തിരുവിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയലുകൾ നടത്താം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇളവുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോലെ നേരത്തെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്
പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തിലെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വിഭവ കൊള്ളയാണല്ലോ ഇത് ആ അതൊരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ചാണ്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് എത്ര നഗ്നമായ അതുപോലെ തന്നെ വടക്കുള്ള അൻവർണോ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ ആ മൂന്നാർ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച സലൻ വാലി സമയത്ത് നിന്നതിന് തുടർച്ച ഉണ്ടായി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ആശാവഹമല്ല അത് കാരണം ഇത് തൽക്കാലത്തെ ഒരു ലാഭത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ലാതെ കണ്ട് ഇത് ദീർഘകാലത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട സംഗതികളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സും അതുണ്ടാവണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എവിടെയാണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കേരളം പോകുന്നത് അവർ സുരക്ഷിതരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു മനസ്സിൽ തട്ടി ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടോ ഇവിടെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എനിക്കതിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സനുഷ ആ കുട്ടി ഇടപെട്ട പോലെ അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യവും ഒരു തൻ്റേടവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയാത്ത മേഖലയാണ് സിനിമയുടെ മേഖല അവിടെ നിന്നാണ് വിമൻസ് കളക്റ്റീവ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ഭാഷ എനിക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾ എഴുതാൻ പാടുമെന്നുള്ള എൻ്റെ പഴ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അയ്യോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും എന്നെ ഒരടി അടിച്ചാൽ രണ്ടടിക്കുള്ള ഭാഷ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ പെൺകുട്ടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം പുരുഷ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇടപെടുമായിരുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ ധൈര്യമായിട്ട് അവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പുറത്തു പറയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ വിസിബിളാണ് ഇവർ നേർക്ക് നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ തനിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം പിന്നെ നടിയെ പോലെ ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി മൂടി വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അത് മൂടി വയ്ക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് സദാചാരത്തിൻ്റെ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ കള്ളിയിലേക്ക് ഒതുക്കുകയും നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുകയും തടി പിന്നെ പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഇല പോയിട്ട് മുള്ളിൽ വീണാലും എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല് പ്രകാരം അതിനെ ഒത്തുപോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പം അതല്ല അത് സ്ത്രീക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പെണ്ണാണ് എന്നെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് നടി പറഞ്ഞ വാക്ക് അതാണ് ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള തൻ്റെ ഇടം കുട്ടികൾക്ക് എവിടുന്ന കിട്ടിയത് അത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതികരിച്ച് പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതേസമയം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി കപടമായ ഒരു മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അത് നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുടുംബം സദാചാരം ഇതൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക സങ്കുചിതമായിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തും ലൈംഗികമായ ഒരു ഒളിഞ്ഞുനോട്ടത്തിന് വിധേയാക്കുന്നൊരു ഒരു ശീലം മലയാളി സമൂഹത്തിനുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെക്സിന് മുകളിലൊക്കെയുള്ള വല്ലാത്തൊരു അടിച്ചമർത്തൽ കടന്നു പോയി മല സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്ന കൊളോണിയൽ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഒരു പാപം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല അതുവരേക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു അവകാശാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഹിന്ദുലേഖര കാര്യത്തിൽ അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ട് വന്നത് പക്ഷേ തോന്നുന്ന നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
സരസ്വമ്മയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതെ 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 ഭരണാധികാരികളുണ്ടായി പിന്നെ അതെ 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 അപ്പം അന്ന് ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഒരു വല്ലാത്ത എന്താ പറയുക ലൈംഗികത ശരീരം പാപമാണ് ശരീരം പാപമാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിലൊക്കെ ശരിക്കും ലൈംഗികത സതി ശരീരമൊക്കെ പാപമായ സംഗതികളാണ് അപ്പം ഈ പാപബോധത്തോടു കൂടി വളരുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്രഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ആ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയിട്ട് അവർക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാം അത് വേറൊരു ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതയാണ് അതും ശരിക്കല്ല കിട്ടുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഈ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സംഗതികൾ കൗമാരം തൊട്ടത് വരികയാണ് പാപബോധവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ മൊത്തം സമൂഹത്തിൽ അതങ്ങ് പടർന്ന് വ്യാപിച്ച് ആ ഒരു ഒരു ലിബറൽ ചിന്ത ഇല്ലാതെ കണ്ടായി അടക്കം ഒതുക്കം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് അത് വ്യാപിച്ചു പോയി അപ്പോൾ സെക്സിനെ പറ്റി തുറന്ന സംസാരങ്ങളില്ല വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം തൊട്ടിരിക്കുന്നത് പോലും ആണും പെണ്ണും തൊട്ടിരിക്കുന്നത് പോലും എന്തോ കുടുംബത്തിന് ചേരാത്ത ഒന്നാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുകൾ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി തുറന്ന ഒരു സമീപനം ഇല്ല തുറന്ന സമീപനം ഇല്ല തുറന്ന മാർക്കറ്റുണ്ട് തുറന്ന സമീപനമില്ല തുറന്ന മാർക്കറ്റുണ്ട് കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് അവർക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ അലുമിനിയം ഐ മീൻ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റും ഓൺലൈൻ സാധനങ്ങളും അവരുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് സെക്സ് ഇതാണ് പ്രണയം ഇതാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ അതൊക്കെ ചരക്കുകളാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കാവില്ല കാരണം അത് പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും വൈകൃതങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ തലയിലേക്കാണ് കയറണേ ബോഡിയിലല്ല ബോഡിയിലല്ല വൈകാരികമായിട്ടല്ല അത് ഇത് ബുദ്ധിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അടുത്ത് കാണുന്ന കുട്ടിയായാലും ചെറിയ കുഞ്ഞായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിരുന്നു നൂറ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ജോലിയില്ലായ്മ തൊഴിലാളി അലഞ്ഞുതിരി നടക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഒരു വശത്ത് സമ്പത്തിൻ്റെ അതി ധാരാളിത്വം ഒരു വശത്ത് പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് പോകുന്ന യൂത്ത് മറുവശത്ത് പുഴുക്കളെ പോലെ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഇതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സമൂഹം ഉണ്ടാ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു രീതി എല്ലാ രീതിയിലും നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമായൊരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മളും വളർന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യ വേറൊരു രീതിയിൽ കേരളം അപ്പോൾ ഒരു ശുഭകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ സുധുമരീശ്വര വരികൾ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരിക ഏത് ഒരു ഒരു താരകയെ കൺ കാണുമ്പോൾ അത് രാവു മറക്കും എന്നാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരു താരകയെ കാണുമ്പോൾ അത് രാവു മറക്കും പാൽച്ചിരി കണ്ട് മൃതിയെ മറക്കും അതാണ് ജീവിതം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വെളിച്ചമ്മ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വലുതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ യൂത്തിലേക്ക് പോവാം അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാവനകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം വെടുത്തു മടുത്തു എന്നാൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാമല്ലോ യൂത്തിലേക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരിപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലയിലുള്ള പല പിള്ളേരും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു സെറ്റ് പിള്ളേർ പാലക്കാട് ഐ ടി ഒക്കെ വിട്ടു വന്നിട്ട് അവർ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ജൈവ കൃഷി അവരുടെ പ്രയത്നത്തിലും അവരുടെ തിരിച്ചു പിടിക്കലുകളിലും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുകയും അത് ഒരു പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഏതായാലും കാണാക്കായങ്ങളിൽ മുങ്ങാതെ ഒരു പുതിയ തലമുറ ഒരു പുതിയ ഭാവിയിലേക്ക് കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടീച്ചർ എന്നും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പുതിയ വെളിച്ചവുമായിട്ട് അവരോട് നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ